Hi class, hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Hey, how are you today? I'm fine. Thank you, teacher. Hey, it's nice to see you. Okay. Just let me see. Vaya, tengo acá en el chat de oyente, pero en sí no tiene nombre. Vamos a ver. Melvin también está de oyente, ya que no ha salido del trabajo. Perfecto. Ya vamos a ver de quién es este otro número. Here we go. Hi, guys. How are you today? You know, as you were reading, today is class number 16, the last class for this course. Ocho and me. Aquí estamos ya. And you did it. Yes. We did it or you did it. I don't know how do you want to see it. Recimo, chicos. Un módulo más. Y yo he sentido que se ha ido muy rápido, la verdad. We are about to finish. Vaya, mientras nos alistamos, esperamos a sus classmates. Hopefully, they are going to join this class in a while. Hello, good evening. Hi, welcome back. Good evening. Thank you. Aquí estamos. Anoche revisaba la plataforma y sí veo que solo eran ciertos ejercicios para alguno de los compañeros que necesitaban completarlos. ¿Sí? Motivarles de que sigan de, la igual, de igual manera, ¿verdad? Siempre tomando la iniciativa de revisar la plataforma, de completar los exercises before the teacher or somebody from the academy asks you about to do it. Yes. Es lo bueno, ya en ese módulo estamos eh, sabedores de cómo utilizar la plataforma, que en los siguientes módulos va a ser la misma dinámica, siempre eh, conectándonos a tiempo como lo han hecho hasta hoy y resolviendo los ejercicios de plataforma. Así que lo... Lo vamos a retomar igual en el siguiente módulo. Vamos a ver este el tema final. Si se acuerdan, section number five. Eh, we just had a few topics. But we still can have an extra class about that topic. Hagamos un repaso antes de iniciar con la conversation from yesterday. Revisemos la sección cinco. What are the topics from section number five? ¿Qué hemos visto en sí en esta semana? Week number four in section number five. What can you remember about Monday class, Tuesday, yesterday's class? What can you tell me? Ha sido uno o dos temas, básicamente. Two topics. Vaya, revisen su English notebook. Or you can even go and check. What's up? Look at the pictures because I am always sending some pictures from the slides that we present in the class. Vale, voy a esperar con la respuesta para no darle yo la indicación o ¿no? la respuesta. ¿sí? ¿Qué hemos hecho en esta semana? Week number four, section number five. Yes. Mm -hmm. No nos acordamos. About the sequences after. All right. That was class number one. What else? The future with going to and will. Okay. The future with going to and will. That's perfect. And that's it, right? 
Can you tell me at least four or five examples of adverbs of frequency? Well, not frequency, sequence. Sequence. Can you tell me at least five examples? Go first, second, third. Okay. Um, final. Finally, what else? One more, one more. <laughs> Just one know. more. <laughs> Help, please, class me. <laughs> After that? After then, that, then. Then, then yes. Mm -hmm. See? What can we conclude? ¿Qué concluimos? Un adverb no solo es una palabra. Puede tener diversas funciones, incluso actuar como un ordinal number, ¿sí? La mayoría es un número ordinal. O pueden ser expresiones compuestas. After and that. Finally. ¿Sí? Que son otras partes de gramática. Pueden ser eh, adverbios, verbos, nombres. Así que esa es la conclusión de los adverbs of sequence. In this case, I was explaining that the main function of an adverb of sequence, it is to show or to express a process. We are linking ideas, an idea about the process, and then, if we want to continue with the same idea, we are going to link those ideas using adverbs. Esta era la conclusión del tema. Second topic that we were presenting this week, it was about the future. How can we express the future class? We were reviewing during the second class of this week. Tuesday, about one of the forms in which we are going to express future activities. ¿Cuál era la forma? La primera que vimos. The first one that we were covering. ¿Sí? Había una de las formas del future. What was that? Who can remember? Go Perfect. and check. Yes. Was going to? Going to. When are we going to use going to? Or when do we use going to? Mm -hmm. When we are talking about the plant. Exactly. I really like that, Marlon. When we want to express or when we want to talk about plants. What does it mean? that I previously know about the activities that are going to happen in the future. Yes, it can be uh, a long period of time that I will need to wait in order for this activity to happen. It can even be a shorter period of time. Actividades que van a pasar probablemente en un par de minutos, o pueden pasar en años incluso. Pero si estoy seguro de que va a suceder, B plus going to, that is the formula that we need to follow. Ayer veíamos segundo, la segunda función, o la segunda fórmula para hablar del future. ¿Cuál era? Going to is the first one. What was the second one? The will. Will. ¿Y qué función tiene will? Is that a verb? Is that a noun? An adverb? Auxiliary verb. Auxiliary. Auxiliary. También le llamamos de otra forma. En la plataforma había una forma diferente de llamarle. ¿Sí? Sí, es. Exactly. Vale, no quiero que vayamos a confundir, ¿será que es una forma diferente de llamarle a los verbos auxiliares? ¿Una forma modal? Not really. 
para que quede claro, un auxiliary verb that expresses, in this case, necessity, that expresses possibilities. We are going to call those auxiliary verbs modal verbs. ¿Sí? Tenemos diversos tipos de verbos auxiliares porque les acompaña otro verbo. Pero a esos que expresan in particular, like necessity, abilities, or they can even express uh, possibilities. Those are called modal verbs. They are auxiliary verbs, but they are part of those verbs in which we are going to call modal verbs. I don't know if the idea is clear. Yes? Sí, quiero que quede claro. Hay un grupo grande de auxiliary verbs, pero podemos incluso tener categorías. Y una de las categorías son los modal verbs. Aquellos que expresan posibilidad, habilidad, como el, el can or can't. Y teníamos will. ¿Qué expresa entonces este modal verb? Will. Expresa aquí. ¿Será una posibilidad de que algo va a pasar? Una habilidad, not really, right? A possibility. Yo no estoy segura de si esa actividad yeah. planificada va a pasar. Entonces, expresa posibilidad. It will rain tomorrow. Va a llover mañana. Probably it's not going to happen. But we can also expect for this action to happen. Yes. Por ejemplo, ¿será que está correcto si yo le digo it o oh, we will have classes on Monday? We will have English classes on Monday. No. We, uh -huh, not right. ¿Cuál es la información correcta? ¿Estaremos 100% seguros que tenemos o no clases este lunes? No, right. Entonces, como yo estoy segura al no. 100%, puedo ocupar en este caso el going to, expresando un negative statement. We are not, or we are not going to have English classes on Monday. Yes. Porque sabemos de que algo es certero, de que no va a pasar. Ok, entonces, ese sería como el repaso o la conclusión, así en pocas palabras, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos ahorita. For this class, as I was mentioning before, ya empezamos con eso. We are going to have the final review. Probably we are going to combine some topics and we are going to learn some extra vocabulary. As you may remember, section number five, the title of section number five, it's this one, Going Places. Ya expresamos comidas, recetas, secuencias, pero también parte del tema era about places. More specific, eh, being more specific whenever we want to travel. So this is what we're going to do. So class number 16 is going to be a little bit about some extra vocabulary and an speaking practice. Yes? So here we go. Let me present the first activity. If you remember yesterday, we couldn't finish this exercise because we didn't have time to practice as a group. So one of the things that I was asking you to do yesterday, it was to practice the correct pronunciation of the short form of this modal verb, will. ¿Para qué es necesario pronunciarlo bien? Para que no se dé confusión. 
casi siempre eh, tenemos sonidos muy similares. Miren este. We and are. We are. Formas cortas tienen que sonar. Acá. We will. We will. Uh, tienen que sonar, si no, se puede entender que estamos hablando en presente. Recuerden que sigue un verbo. Entonces, para dar la idea correcta de qué tiempo estoy usando, en este caso future, I need to pronounce correctly. Yes. So, let's read about the conversation between Nora and Lily. Then, I am going to have some of you practicing or playing this conversation. Okay, so let's start class. I'm, I'm so excited. We have two weeks off. Miren, también los signos de puntuación nos ayudan a la entonación. We have two weeks off. What are you going to do? Las WH questions. Recuerden, tienen una entonación que baja. Falling intonation. Todas las WH questions, su entonación baja al final. So, what are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll hang out. Hang out. Este es un phrasal verb. Que al unirlo, se nos convierte en una sola palabra. Hang out with some friends and watch my favorite series. What about you? Acuérdense la entonación baja. What about you? Any plans? Yeah, I'm, I'm, I'm going to relax at the beach with my cousin. We're, we're going to go surfing every day. And my cousin likes to snorkel. Do you know about this? What's the meaning of this activity or this word? Snorkel, snorkeling. ¿Qué será eso? Eso es un verbo, la verdad. Snorkel. What's the meaning of that? ¿Quién sabe? Have you ever practiced this before? Snorkeling? Can you give me an idea about this activity? If you don't know, you can go and Google it. What I'm not sure, but I think yes. it is um, like swimming underwater. Exactly. It has to be or it is related to that activity. Swimming. Pero tiene algo en específico. Swimming. ¿Qué usan para llevar a cabo esa acción? Snorkel. Snorkel. Uh -huh. What was that? Yes. Es un tubo. Ajá. Uh -huh. How do you para say respirar. tubo in English? Tube. Tube. Snorkel. Tube. Ajá. Sí, pero será que el tubo se sumerge. It goes deep. Or mm -hmm. down in the water. Not right. Mm -hmm. It remains over the surface. So in that way you can breathe. Sí. ¿Cómo se llama entonces? Uh, la acción similar de nadar, pero ahí sí nos sumergimos totalmente con todo el equipo. Is that snorkeling? Not really. Buceo. And how do you say buceo in English? ¿Sí? How do you say that in English? Bucear. Para que comparemos ambas acciones. Snorkeling sería una. Y bucear. How do you say that? No, nunca han escuchado. Dive. Diving. ¿Sí? Dive. Vayamos aprendiendo nuevas palabras. Dive in. Nor. 
clean. Entonces ahí saben ya la diferencia. Sigamos. So maybe we'll go snorkeling one day. Sounds like fun. Sounds like fun. Hey, why don't you come with us? Acuerden la pronunciación baja. Hey, why don't you come with us? Do you mean it? Do you mean it? I love you. I'll bring my surfboard. Surfboard. That's great. The more, the merrier. Yes? Vaya, pregunta sobre pronunciación, sobre alguna palabra nueva. Algún verbo probablemente. Any questions about it? Or are we ready to participate? Because I want to listen to that correct pronunciation. Okay. So let me have a soft right now for volunteers. One of you is going to play Notas and the other one Lily. Yes? Okay, let me see. I need four volunteers. Go, please. And I don't want to pick you guys. I need you to be proactive. Remember, we need active participation. Yes? In this case, we need a speaking practice. So, Norma, Lisano is the first one. Who else? Don't be shy. Don't be afraid. Emma, she's going to be the second one. Jonathan, I'm still missing one. Just one more. If not, we are going to pick you guys. Just one more. Don't be shy. This is the last class. Come on. It's just one hour to participate. Mientras decidimos por el otro, so Norma and Edma. You girls are going to have the chance to participate as of right now. Norma, you're going to play Lily's dialogue and Edma. Nora. Go girls. Three, two, and one. You can do it. Sorry. Um, I am um, Lily or, or Nora. You're Nora. Okay. Yes. I'm so excited. We have to wake him up. What are you going to do? I'm not sure. I guess I do stay home. Maybe I'll come an all with some friends and watch my favorite series. What about you? Any plan? Yeah, I'm going to relax at, at the beach with my cousin. We are going to go surfing every day. And my cousin likes to snorkel. So maybe we'll go snorkeling one day. Sounds like fun. Hey, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my soap. That's great. The more the merrier. The more the merrier. That's amazing. So probably this is not a correction. Just be careful with the information, right? I heard two weekends off. No, it's more time. Imagine it's two weeks, two complete weeks off, not two week weekends. Dos semanas. En lugar de dos fines de semana. So great job, guys. You did it perfect. Thank you, Elma and Norma. So let me have, oh, I can see Jonathan and Marlon. So Jonathan, you're going to start with the conversation, okay? And Marlon, you will continue with the conversation. Ready? Mm -hmm. Three, two, and one. Go ahead, please. I'm so excited. We have two weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I, I'll hang out with some friends and watch my favorite series. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin. We're going to go surfing every day. And my cousin likes to snorkel. So maybe we'll go snorkeling one day. Sounds like fun. Hey, why do you come with us? 
Do you mean it? I love to. I bring my surfboard. That's great. The more the merrier. Oh, wow. That was amazing. Great job. Even the intonation, you know? Chicos, sintámoslo. I'm so excited. ¿Sí? Que no se siente. Estoy triste, pero digo que estoy feliz. I'm so excited. No, I'm so excited. We have two weeks off. So, great job, guys. You did it amazing. Bye. Do I have the last two volunteers? At least two more. Para escuchar a varios. Quiero escuchar su pronunciación. Lo han hecho muy bien hasta hoy. It means that we are ready to continue with the next level. Yes. De casi se van a parar el intermediate number two. So let me pick some of you. Y vamos a elegir los de las cámaras apagadas. Sí, hasta hoy revisemos solo los que me han justificado para no incluirlos. Ok, Elmer can not participate. Rosa y Beth. Those are the only ones, ¿verdad? Y en el chat tenía quién. Let me find out. En Melvin. Vale, entonces elijamos a... Let me see. Is Edwin Alexander just right there? And... Yes, teacher. There you are. Excellent. How about Stephanie Jamilet? Hi, Stephanie. Hi, teacher. At this moment, I can't read because I'm driving. So. Oh, don't you worry. Thank you for letting me know. Just be a listener. Thank you, okay, who else? How about... Let's pick another girl. Sylvia Lisset. Are you there, Sylvia? Yes, teacher. Okay, there you are. So, let me listen to you guys, okay? So, we can have this last participation. So as I already have two volunteers, uh, Sylvia, you're going to start with the conversation, okay? Nora, you're going to play Nora's role. Ahí estamos. Vamos, okay. chicos. Three, two, and one. I'm, I'm so excited. We have two weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home and watch my favorite series. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin. We're going to go surfing every day. And my cousin likes to snorkel, so maybe we'll go snorkeling one day. Sounds like fun. Hey, why don't why don't you come with us? Do you mean it? I love I love to I'll bring my softboard. That's great. The more the merrier. Oh, that's amazing. Right. Hasta yo sentí la emoción, you know? Do you mean it? Like this. Tal vez solo esa corrección, chicos. ¿Cómo pronunciamos esta? Pronuncienme esta. Y esta. Vamos, chicos. Clase, todos. Cualquiera puede participar. The first one. Will. Ah, la primera. This one. Where. Where. Yo escuché where por acá. ¿Cómo es lo correcto? ¿Será where también? Okay. Yes, where? where? La segunda. ¿Cuál es el pronombre? ¿Este es el pronombre? We. we. Ah, we. agreguemos la forma corta de el verbo. We. 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 we are. Entonces hay una diferencia. Probablemente se escriben Bien similares, pero sí, hay que darle la pronunciación correcta. So, let's see, any other questions or comments? Probablemente esta conversación está muy bonita. Traten de usar expresiones. Saben que las conversaciones es una forma muy fácil de 
ir aprendiendo expresiones completas. For example, we can take from this conversation expressions like do you mean it? The more the merrier. Okay, so you can introduce those expressions whenever you're having a conversation. So do not forget about those ones. So class, I was mentioning at the beginning that we are going to have a speaking practice, but before I need to know who is in today's class. Revisemos la asistencia. Ana Yamilez Hernández. Me ayudan también con el chat, por favor, porque no lo puedo ver ahorita. Cristina Claribel Chavarría. Ok, ahí está Cristina, ¿verdad? Cristina, thank you, Cristina. Dayana Abigail Alvarado. Ok, Edma Azalea Marina Peña. Present teacher. Great job. Thank you. Edwin Alexander Hércules Torres. Present teacher. Ok, Edwin. Eli Antonio Sandoval. Oh, thank you. Ok, there you go. Georgina Beatriz Pérez. Georgina, is she in the class? Probably not, right? Elmer Antonio Landa Verde. Yes, teacher. Okay, there you are. Jeffrey Mauricio Guzmán. I'm here, teacher. Okay, Jeffrey. Jennifer Raquel Ayala. Present, teacher. Okay, Jennifer. Jonathan Alexander Molina. Present. Okay, Jonathan. Catherine Jasmine Guatemala. Present, teacher. Okay, Catherine Laura Concepción Mena. Present teacher. Excelente, Laura. Luz Clara de la O. Marina. Oh, I'm so sorry. Margarita Abigail Tobías. Margarita. Present. Thank you, Margarita. Present. Mario Eduardo Sura. Marlon Edenilson Pérez. Present. Ok, Marlon. Melvin Gerardo Canales. Ok, Melvin. Norma Elizabeth Callejas. Present. Ok, thank you. Norma Elizabeth Lizano. Present, teacher. Excellent. Rosa Yvette García. Silvia Lizette Melara. Present, teacher. Ok, Silvia. And Stephanie Yamilet Pérez. Ok, ahí está ya entonces nuestra asistencia. Let me see, let's start with this practice, you know. Let's think about this coming vacation time. We are about to have one week off, you know. We really need those days off so we can go and have fun with our family or probably just to stay home, but we need to have this vacation time. Pensemos entonces, todos los que van a viajar, if you're traveling outside the country or even inside the country, what do we need to take or what do people need to consider in order to travel? As you may see, I have some expressions here, some words. And I have some categories. What are the categories that I have? You didn't me a leer las categorías, chicos. First category, what is this? Clothing. Okay, Clothing. excellent. Number two. Money. 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 What else? Money. Health. 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 Number four. Documents. 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 One. Luggage. 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 ¿Y esto qué es, chicos? Luggage. Mm -hmm. Pensemos, ¿qué será? Es una categoría. Luggage. 
equipaje? Mm, equipaje, muy bien. Equipaje, luggage. Now, let's find out about the words that we have. ¿Cuáles tenemos? Y vamos preguntando si las conocen o no. First one, ATM card. ¿Saben qué es un ATM? El que nos da felicidad cuando lo visitamos, ¿verdad? ATM. Cajero automático. Yes. Bueno, depende. Si ya pagaron, dicen, si nos da felicidad los ATM. Si no, we cry. Backpack, oh, this is quite easy. A backpack. Do we all know, right? What a backpack is? Yes. Ah, and what is this? A carry on bag. Carry on bag. Bolsa. Ah, pero qué tipo de bolsa será ahí? Carry on. If you travel by plane. Cuando van eh, a viajar en avión. Muy bien. No, no. Sí. De, mano. de mano. Y miren, nada que ver con mano. No hay nada de esa palabra para acá. Solo la acción. Carry on. Cargar. Algo que puedo cargar con mis manos. Carry on back. Cash. What is this? ¿Qué es cash? ¿A qué le llamo cash? Do you have cash? Me preguntan, hey, do you have cash? ¿Qué será cash? Entonces? Efectivo. Efectivo, dinero en efectivo. efectivo. No en una tarjeta, no en otro tipo de... Eh, por ejemplo, los bitcoins, not really. Cash es bills, los billetes y las coins. Eso es la combinación de ambas formas de dinero. Cash. First aid. ¿Qué será esto? ¿Cómo le llaman? Nada que ver en español. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Sí, de primeros auxilios. Ah, ok. Yo le llamamos también. Botiquín. Botiquín. Perfecta traducción. Hiking. Hiking booth. ¿Bota de montaña? Uh -huh. Esa es una acción. ¿Qué es hiking? Sí, son de montaña. Perfecta traducción. ¿Para qué sirven las hiking boots? Escalar, ¿verdad? Medication. Creo que está clara. ¿Y esta qué será? Money belt. What is that class? Money belt. Money belt. ¿En dónde guardan sus moneditas ustedes? Tal vez Monedero. no los billetes. Monederos, ¿sabían que así se les llama? Money belt, así los monederos. I don't like them, you know. ¿Saben por qué no me gustan? Porque los pierdo con todo el dinero. The money belts are useless for me. I cannot use them. Passport. This is quite clear, right? The plane ticket. What is this? The plane ticket. Mm. What is a ticket? Uh, el ticket de avión. Ah, ticket o boleto. Boleto de avión. Oh, sandals. Sandales, right? Suit case. What is a suitcase? Is a suitcase similar to a carry-on bag or similar to a backpack? What is a suitcase? Maleta. Ajá, pero ¿qué pasa con los suitcases? Those are big, bigger than a carry-on bag. Este puede ser incluso un backpack or it can be a purse. But it's not. This is a... Different material, probably plastic, bigger, you cannot have it inside of the plane. If not, you need to send it in a different way. Swimsuit. ¿Te acuerdan de esta prenda de vestir? What is a swimsuit? Swimsuit. If you go to the beach, you need to wear swimsuit. Muy bien. Travel insurance. 
¿Saben qué es insurance? What is an insurance? If you are going to travel, you need to pay for a travel insurance. Yes? Insurance. Seguro. Es un seguro. Seguro de viaje. Seguro de viaje. Existen varios tipos de seguros. Por ejemplo, los de carro. Care. Insurance. Los de casa. Home. Insurance. Pero acá es travel insurance. En vaccination. Vaccine. Vaccination. ¿Qué es esto? Vacunación. Vacunación. Perfecto. Vale. Les doy unos minutos. Clasifiquen todas estas palabras y dice también add one more it can be more than one two more one or two more to each category vamos al speaking practice y nos va a servir mucho para la actividad de ahora I'm going to send you to the different rooms talk to your classmates and bring those answers back Hagamos cuatro grupos. Vamos, chicos. Speaking practice lo envío a WhatsApp right now. Go. It's time to practice. Speaking practice. You can do it. There we go. Go with your classmates, please. If you cannot join one of the rooms, you can stay here. Okay, there we go. Go with your classmates if you can. Hi, Elmer. Puedo ingresar, Elmer, no? Hello, teacher. Sí, pero nadie contesta en mi sala. <laughs> really? Vamos a ver qué pasa con estos chicos. What happened to them? Room number one, la sala uno. Vámonos, Elmer. Si no se queda acá, yo voy a ver qué, qué pasa con los chicos, ¿ok? Hello. Y acá tampoco no contestan los chicos. Dice. Somebody hear me? I guess they cannot. If not, let's complete. Vamos, Elmer, completemos los dos. Cuando vengan los compañeros, que nos den las respuestas. Here we go. What do you think about these categories? ¿En dónde posiciona cada una, Elmer? Tenemos clothing. Ahí está. ¿Se puede ver la imagen? Here we go. This is money. Ajá, exactly. Money. Backpack is uh, uh, luggage. Uh -huh, luggage. Luggage. Great. Okay. Carry on bag. Carry on bag is luggage también. Exactly. Continue. Cash is money. Exactly. For a kid. First, I get my eyes health. Exactly. Hiking boots, hiking boots. Yes. Luggage. Oh, mm. clothing. Clothing, that's it. I believe even like that. Medication Continue. is health. Exactly. Money, money bill is money. Exactly. Passport is documents. Mm -hmm. Plane ticket is documents. Exactly. 
Sandals is clothing. Suitcase is. I don't remember. It's luggage. Do you know the meaning of suitcase? No, no. Es una maleta. Maleta. Uh -huh. Windsuit is luggage. También. Okay. Travel insurance is documents. And vaccination. And vaccination is health. All right, I like it. I'm not sure about swimsuit. Swimsuit, what is the category? Swimsuit. Uh, where is, is this? this one? Swimsuit, uh, I don't know. Uh, you don't know the meaning of swimsuit? No. Swim, nada. Suit, traje. Traje, de. It's luggage. Not really. Es un traje de baño. It's clothing. Clothing, there you go. Solo esa. Muy bien. So, thank you. Voy a revisar los demás grupos, but you did an amazing. Buen trabajo. Ya vamos a volver con los demás grupos. Great job. Hello, girls. Did you finish with the conversation? Or you didn't? Laura and Jennifer, hey girls. Where are you? Okay. No. No. Mm -hmm. Hat is, si no me equivoco, eh. Un sombrero, algo así. Ah, no me acuerdo. Ah. Hat. Do you have questions? Eh, eh, what is hat? Hat. H-A-T. Hat. Hat, hat, hat. Yes. Hat. It depends, you know. We can call hat to the ones that we use whenever the weather is cold. Cuando hace frío, ah, okay. el gorro es un hat. Ah, y el hat. sombrero es un hat. Ah, ok, sombrero, pues sí, estaba correcto. <risa> Exacto. A ambos se le llama okay. hat, hat and hat. Hat, hat, ok. Yes. Okay. En... Quiero ver. Vale. Teacher, no, ya, te, ya terminamos, pero dijo que agregáramos uno a cada uno. ¿eh? At least one more, yes. Ah, pues estamos aquí en favorita agregando uno. Y los demás, where is mm -hmm. Silvia, where is Stephanie. Creo que Edwin si no podía, ¿verdad? Because of the, the ring. So guys, it's a speaking practice. See, we need to practice. We need to practice, all the time. exactly. And you know, with vocabulary, it's quite easy. So keep <laughs> That on is working. the best way for to learn. Exactly, right, Jeffrey? Yes. The more vocabulary that you have, you can use it in a conversation. So this was the idea. Okay, if you're done, you can come back to the main room. I'm going to check just two more groups. You did it great, guys. Okay. okay. Hi, group. Did you finish? Hi, teacher. Yeah, I'm done. Really? You're done? How about the extra word that you needed to add to each category? ¿Se agregaron no. la, la palabra extra? No, yet. <laughs> Why not? I asked you to do so. Okay, don't you worry. Go back to the main room because of time. Come on, guys. <laughs> but amazing. Great job. Thank you, teacher. Hello, group. Did you finish? Yes. Yes, you did? Oh, amazing. So let's go back to the main room. We're going to check the answers. Great job. Okay, let's bring your classmates back. Revisemos el vocabulary. Probably you already know this vocabulary, but now we have all of this vocabulary together. And if we have a conversation about traveling, 
you can use this type of vocabulary in a conversation. All right. Creo que ya regresamos todos. Chicos, speaking practice, everybody can participate. Vámonos en orden de categorías, the first category. Vámonos con clothing. Not really. Si quieren, vámonos the other way around. Just les menciono la palabra y ustedes me dicen la categoría. Here we go. First one, ATM card. Vamos, clase. Money. Okay, money. money. Back back. Money. Luggage. 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 Carry on back. Luggage. Luggage. Same category, right? Cash. Money. money. It's money. First aid kit. Money. First aid. Help. Help. Okay. Under health category. Hiking booth. Clothing. 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 Yes. Medication. Health. 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 Money. Bills. Money. Money. Me genera, me genera dudas. Is that money or luggage? Money. Uh, money. <laughs> money. Uh, money. Money, right? Money. Yes, money. Aún si es un monedero, no es parte del equipaje. Es money. Luggage. Yes. <laughs> money. Money, luggage, money, luggage. Okay, money. money. Let's leave it like that, money. Passport. Document. Exactly. That's Document. Plane ticket. Document. Document. All right. Sandals. Ticket. Clothing. Clothing. Suitcase. And luggage. 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 Clothing. 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 Travel insurance. Document. Exactly. Vaccination. Okay. Now let me ask you. Les pedí agregar una más. Add one more word to each category. ¿Cuál agregaríamos acá en clothing? What do we need? If we're going to travel, what do we need to take? T-shirt. Yes, right? T-shirts. Mm. A hat. How about sunglasses? Yes. Sunglasses. Sunglasses. Yes. Right. <laughs> Necessary those. Pants. Pants, of course. Shorts, even. Short. Shorts. Shorts. That's right. Okay. Yes. How about money? Wallet. Ah, uh, exactly. Or wallet. Wallet, yeah. That's mm. it, right? I cannot think about any other wallet. Health. Aspirin. Aspirin, yes. For <laughs> Okay, aspirin. Take an aspirin. Creo que acá abarca todo, ¿verdad? That's it. Documents. Aquí, hay, aquí hay algo que no han mencionado en esta categoría. Eh, Ajá, uh -huh. how do you say that one? Mm -hmm. Documento de identificación personal. Yes. How do we call card. it? Green card. The green, the green card. card. No, it's not the green card. <laughs> <laughs> of course, if you are in the States, you're going to take your green card. The ID. <laughs> Así simple. ID. Ese es el DUI. ID. ID. Okay. ID. ID. No ID. necesitamos decir más. ID es la forma corta de qué clase. Documento de identidad. Ajá, pero es una forma corta de decir de qué. Documento de identidad. Exactly, ID. Identification. Ok, vamos con luggage. ¿Qué más llevarían aparte de carry-on bag, backpack, suitcase? Piensen, mm -hmm. equipaje, equipaje, luggage. Nada más, no llevarían nada más. 
una almohada, pero <risa> Pero ¿y es en qué categoría entra la almohada? De filo. El equipo. Probably, right? The club. Yes. Yes, why not? <laughs> I guess it's a luggage. Exactly. So you see, the idea for this class, we didn't have time, you know, teníamos dos actividades más, pero con que conozcamos cierto vocabulario para expresar ideas con going to and will about the travel plans or vacation plans. It is, a, we can say that it was a great activity. Chicos, estamos ya a cuatro minutitos de concluir con nuestro módulo, ¿sí? Y quiero escucharlos, ¿verdad? Les mencionaba que ayer estaba revisando plataforma y vi que, sí, todos estábamos, tal vez con uno o dos ejercicios pendientes, pero sí, ya vi que se ha completado esa parte. Les felicito por ser puntuales con ejercicios de plataforma. Les motivo a seguir dando el 100%, tal como lo hemos hecho hasta hoy. Pero quiero escucharlos, ¿qué se llevan de este módulo, el intermedio 1? Específicamente, ¿cómo se sienten en comparación de la clase número 1 allá cuando empezamos hasta hoy, la clase número 16? ¿Qué tal se sienten? ¿Qué han aprendido? Por lo menos algo que hayan aprendido para escuchar a sus compañeros y a ustedes o algo que necesitamos mejorar también se pueden expresar tenemos todavía tres minutitos cuatro si es posible todo class alguien que quiera empezar o concluir el módulo vamos chicos let me listen to you let me listen to you normal Elizabeth Eh, ah, bueno, tengo a las dos chicas, a las uh, a, a callejas en Lisano, no sé quién quiere empezar. Vamos, chicas. Okay, I guess she's not there. So, normal Elizabeth Callejas. Bueno, alguien más. Vamos a esperar, tal vez Norma pueda más adelante expresarnos. Alguien más, vamos chicos. Sí, yo la, la verdad que estoy oh. muy agradecida. Y me siento afortunada de, de la oportunidad que nos dan ustedes y la enseñanza, su tiempo y su dedicación. La verdad es que me siento, me siento muy, que he aprendido mucho. Y la verdad, lo de Going To y Will eh, nos ha hecho entender que es, eh, por decirlo así, planes, cuando uno ya tiene planes y cuando uno no tiene planes. Perfecto. Y eso, la, ahí estaba algo confundida yo al principio, pero de ahí lo aclaró muy bien usted. La verdad, Perfecto. muy agradecida. Qué bueno, sí, fíjense qué bueno que por lo menos o sea, ahora podamos entender. Ese es mi propósito a veces, que entiendan que es una estructura gramatical. Estábamos hablando del futuro, cuándo se usa. Tal vez no llenarlos full de ejercicios que a veces podemos confundir, o sea, ¿no? que lleven una idea clara de qué es la estructura. Así que gracias, Norma. Alguien más, uno o dos más por el tiempo. Que han aprendido y concluyamos, claro, el módulo con palabras de ánimos también para sus compañeros. Que sigamos todos juntos y que podamos eh, seguir practicando, ¿verdad? Esa es la idea, to keep on practicing. Ahí tenemos a Eli en el chat. Gracias, Eli, por sus palabras. Yes. ¿Quién más? Teacher. Yes, Jeffrey. Uh, in my case, uh, I got more knowledge about the present perfect. Oh, interesting. Uh, that for me, that was really hard okay. when I tried to learn about that topic okay uh, and i got more knowledge uh, about the birds uh, in the present verb uh -huh. no in the past perfect uh -huh. yes the simple uh -huh. past probably the simple past the simple past yes yes mm -hmm. oh interesting yes, you see this is what you yes. learned 
So yes. thank you, Jeffrey. You did a great job, you know. Thank you for your participation. You were always ready to participate. And that's so nice from you. ¿Quién más? Uno más para concluir. She can do it in Spanish or English. It doesn't matter. Me, teacher. Hello. Oh, thank you. Uh, first of all, um, thank you, teacher, for your teaching. Um, oh. I learned um, about the will, the, the present, the future, oh. the going to and will. Mm -hmm. um, it's interesting. Um, I refresh this topic. Oh, really? Um, yes. Thank you, teacher, for doing this course. It's a pleasure. Oh, no. Thanks to you for your effort, you know, for coming to every class, for participating. Sometimes, eh, as you may see, next module, you're going to have different topics. Probably you can fill those topics that are in a more advanced like level, but not really, you know. If you are in the basic model, intermediate or advanced, you cannot be afraid of any of those topics. No le tengan miedo a la gramática, no le tengan miedo al vocabulary. Al contrario, seamos seguros que si me equivoco, significa que estoy en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Los errores son parte del aprendizaje. No le tengan miedo tampoco a la corrección. No, really, es parte del de aprendizaje. Que me corrijan también es parte del aprendizaje. Y lo que yo les diría, los motivo a que no se queden solo con la hora de clase. Imagínense, pasamos 23 horas escuchando español, hablando español, y brindamos solo a veces una hora, que con mucho esfuerzo lo hacen y lo reconozco. Pero instalen cualquier aplicación extra. Deberían de tener su teléfono con configuración en inglés. Olvídense del español a este nivel, todo inglés que sus redes sociales encabezados y todo aparezca en inglés. The more you practice, the easiest it's going to be for you to understand and to express your ideas. So, vamos entonces a concluir el módulo tomando un screenshot. Gracias, Stephanie, también ahí por sus palabras. For your patience, dice. No, gracias, la ha sido un grupo muy bonito. Gracias, Eli. También leemos ahí sus palabras. Muy constantes, muy participativos. Así que si podemos encender las cámaras un ratito para tomar un screenshot y que recuerden quién estuvo conmigo en el intermedio 1. Así que vamos. Algunos, hey, nice to meet you, les decimos. Gustan conocerlos. No, mentira. Ahí están, ya ven que ahí están. Sí, teníamos cámaras. Thanks, dice muy bien. Vamos, tres. Dos, pero sonrían, pues. Me dicen cuando estemos listos. Three. Two. No, esperemos a los chicos. Sería ya la última parte. Hoy sí. Gorditos y bonitos todos. Three, two, and one. Bueno, esperemos a ver cómo quedó. Le envío WhatsApp right now. Si no le gusta, tomamos otra. Here we go. Y recuerden, esperemos igual poder seguirnos viendo. No sé eh, con quién van a estar en el siguiente módulo, pero ahí queda igual mi número. Ahí queda. Yo siempre sigo, si no con ustedes, con otro grupo. Si hay alguna consulta que tengan, teacher, ¿tiene alguna idea de este ejercicio? ¿Una plataforma o cómo de respuesta? Yo les ayudo, sin duda. Ahí quedo para ustedes. Chicos, gracias por su esfuerzo en este módulo. We did it. You did it great. So, see you soon. Hopefully, I really hope you to continue with the process of learning. So, good night to everyone. You. See you soon. Bye bye. It was a pleasure. Bye bye. Thank, bye, -bye. Thank, bye, -bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Gracias. Gracias. Thank you, teacher. Gracias a todos. See you. Bye. Bye bye.